البالونه دي جواها هواء لو جيت فتحتها الهواء اللي جوه هيخرج بره البالونه لكن ليه الهواء اللي بره البالونه لما افتح البالونه ما يدخلش هو جواها ويملاها لحد ما تفرقع على الرغم ان الهواء اللي بره البالونه اكتر بكتير جدا من الهواء اللي كان موجود جوه البالونه وليه الشاي بيبرد لما بتنزله من على النار ليه مثلا ما تاخدش كوبايه الشاي بتاعتك تحطها جنبك على المكتب تفضل سخنه الى ما لا نهايه على الرغم ان الجو فيه طاقه اكتر بكتير جدا من الطاقه اللي موجوده جوه كوبايه الشاي وقادره انها تبخر كوبايه الشاي في لحظه الاسئله دي كلها تبان انها اسئله بديهيه وتلك هي المشكله ان احنا اتعودنا ان الامور بتمشي بطريقه معينه فما حاولناش نسال نفسنا ليه ما تمشيش بالعكس بس النهارده هنعرف ان كل شيء وارد وارد جدا كوبايه الشاي تحطها جنبك وما تبردش وارد جدا ان الهواء اللي جوه البالونه لما تفتحها ما يخرجش جوه البالونه ده كمان من الممكن ان الهواء اللي بره هو اللي يدخل جوه البالونه وطبعا هتسالني ازاي وانا جاي عشان اقول لك ولكن بعد الفاصل السلام عليكم لو جيت تسال ليه الاجسام السخنه لازم تبرد وان الاشياء لازم تفنى حتما في النهايه وان النظام لازم ان هو ينقلب لفوضى هتلاقي ان اجابه كل الاسئله دي كلها إجابة واحدة وهي إن العشوائية أو الإنتروبي هي السبب. العشوائية أو الإنتروبي من المفاهيم الغامضة جدا في الديناميكا الحرارية، وياما شباب زي الورد راحوا وهم بيحاولوا يفهموها، وفي الآخر حفظوا ركام قانون ودخلوا حلوا المسألتين وربنا كرم وعدوا الليلة. لكن كل ظالم وله نهاية، والنهاردة جايين عشان نكتب بإيدينا نهاية الدلة الغتيتة دي، بس تعالوا كالعادة نجيب الموضوع من الأول. القانون الأول للديناميكا الحرارية اللي كلنا عارفينه بيقول إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بمعنى إن كوباية الشاي اللي بردت دي فقدت طاقة، والطاقة اللي فقدتها هي بالظبط الطاقة اللي اكتسبها الجو، الطاقة ما بتفناش، اللي بيخسروا حاجة بيكسبوا حاجة تانية، طب الجو ده برد فيه كم كوباية شاي وقهوة وشيرة تفاح وحاجات تانية كتيرة جدا، بمعنى إن الجو فيه طاقة أكتر بكتير جدا من الطاقة اللي موجودة جوه كوباية الشاي، ليه بقى كوباية الشاي اللي فيها كمية طاقة قليلة جدا قررت إنها تفقد الطاقة بتاعتها دي في الجو اللي فيه كم مهول من الطاقة، وليه الجو نفسه ما يديش طاقته للكوباية ويسخنها أكتر؟ السؤال ده هيجاوبه القانون الثاني للديناميكا الحرارية اللي بيقول إن العشوائية دايماً في ازدياد أو دلتا إس أكبر من أو يساوي الصفر. كل حاجة في الكون بيزيد تشتتها وانتشارها، الطاقة ما بتملش إنها تتراكس في مكان أكتر من الثاني، لازم كل حاجة في الكون تتوزع بالتساوي، وبالتالي كوباية الشاي بتاعتك صحيح فيها كمية قليلة من الطاقة لكنها مركزة بشكل أكبر من الطاقة اللي موجودة في المحيط، كثافة الطاقة جوه الكوباية أعلى من كثافة الطاقة في المحيط اللي حواليها، ولو جيت أخدت نفس الحجم من المحيط اللي حوالين الكوباية هتلاقي إن الكوباية فيها طاقة أعلى منه، والسؤال المهم هنا ليه الطاقة لازم تتوزع بالتساوي؟ ليه العدالة الاجتماعية لازم تسود في النهاية رغم انها مش من مصلحتنا مصلحتنا دايما ان الطاقة تكون مركزة في مكان اكتر من التاني عشان اقدر استغلها واعمل بها شغل طبعا لو حاولت تفكر وتجاوبني وتقولي ان البالونة فاضت الهواء اللي جواها لان الضغط جواها كان اعلى وان كوباية الشاي بتبرد لان درجة حرارتها اعلى يبقى انت كده مفهمتش قصدي انا اقصد ان ليه الضغط العالي نفسه لازم دايما يقل وان ليه الحرارة السخنة لازم في النهاية انها تبرد بس عشان تعرف ليه تعالى انا وانت نلعب مع بعض الاول شوية قمار افترض ان انا وانت بنلعب قمار وبنتراهن على الف دولار وانا معايا اربع عملات ورميتهم وسالتك كم عمله منهم هتطلع صوره وكم عمله هتطلع كتابه لو انت جاوبت صح هدي لك ال1000 دولار لو انت جاوبت غلط هتضطر انك تدفعهم لي وبالتالي ده هيدفعك انك تفكر وتركز وتراهن على الاحتمال الاكبر لو انت قلت ان الاربع عملات هيطلعوا صوره دي ما تجيش غير بطريقه واحده بس ان كل العملات تنزل على الوش اللي فيه الصوره لكن لو قلت لي ثلاث صور وواحده كتابه دي ممكن تيجي باربع طرق يا اما الثلاث عملات الاولانيين هينزلوا صوره والرابعه هتنزل كتابه يا اما الاولى والثانيه والرابعه صور والثالثه كتابه يا اما الاولى والثالثه والرابعه صور والثانيه هي اللي كتابه يا اما الاولى كتابه والباقي كله صور يعني الحاله دي احتماليه انها تيجي اكتر من الحاله الاولى طيب لو قلت لي صورتين وكتابتين هتلاقي ان في الحاله دي بقى عندك ست طرق مختلفه يعني احتماليه اكبر واكبر طب لو ثلاث كتابات وصوره 
هتلاقي ان دي بتيجي باربع طرق زي الحاله الثانيه ولو قلت لي ان الاربعه كتابه دي برضو ما بتحصلش غير بطريقه واحده بس زي الحاله الاولى في النهايه هتلاقي ان عدد الطرق الكل 16 وكل احتمال بيشارك بنسبه من ال 16 دول ساعتها هتبص لي بكل ثقه وتقول لي صورتين وكتابتين لان الحاله دي بحصل عليها باكبر عدد من الطرق اللي هم ست طرق في المثال بتاعنا يعني احتماليه حدوثها 6 على 16 يعني 37% على النقيض عمر عمرك ما هتقول لي ان الاربعه هينزلوا صور او الاربعه هينزلوا كتابه لان كل حاله منهم ما بتحصلش غير بطريقه واحده وبالتالي احتماليه حدوثها 1 على 16 يعني 6% طب لو انا جيت ولعبتك ب 10 عملات هتلاقي برضو ان ال 10 ينزلوا صوره او ال 10 ينزلوا كتابه ما بتجيش غير بطريقه واحده بس واقل احتماليه في حين انك لو قلت لي ان خمسه منهم هيطلعوا صوره وخمسه هيطلعوا كتابه اعمل انت بقى التباديل والتوافيق بتاعتها هتلاقي انها ممكن تيجي ب 254 طريقه وان لها الاحتماليه الاكبر في انها تحصل طب لو هلعبك ب 50 عمله نفس الفكره ان ال 50 يطلعوا صوره او ال 50 يطلعوا كتابه دي ما بتحصلش غير بطريقه واحده فقط لكن اعلى احتماليه ان 25 منهم يطلعوا صوره و25 منهم يطلعوا كتابه ودي ممكن تحصل ب 100 تريليون طريقه فتبقى ساذج جدا لو قلت لي ان ال 50 هيطلعوا صوره او ال 50 هيطلعوا كتابه، انت كده تبقى عايز تخسر، وكل ما زاد عدد العملات هتلاقي ان حاله التوزيع بالتساوي بحصل عليها باكبر عدد من الطرق وبالتالي له الاحتماليه الاكبر. بشكل علمي بقى بيسموا كل اجابه من اجاباتك بالماكرو ستيت وكل طريقه بحصل بيها على الاجابه دي بالمايكرو ستيت، يعني كل ماكرو ستيت ممكن احصل عليها بعدد معين من المايكرو ستيتس، وكل ما زاد عدد المايكرو ستيتس اللي بحصل بيها على ماكرو ستيت معينه ده بيدي احتماليه اكبر ان الماكرو ستيت دي هي اللي تحصل، وجود عدد كبير من الطرق اللي بتحصل بيها عمليه معينه بيقولوا ان العمليه دي عشوائيتها كبيره والنظام فيها قليل واحتماليه حدوثها اكبر، على العكس ان وجود عدد قليل من الطرق اللي بتحصل بيها عملية تانية بيقولوا عليها ان عشوائيتها قليلة وان النظام فيها كبير وان احتمالية حدوثها بيكون اقل تعال بقى انا وانت نسيبنا من امار ونتوب لربنا ونضرب مثال بحاجة حلال لو جبت نقطة حبر وحطيتها في كوباية مية ايه اللي انت ممكن تتوقعه طبعا هتقول لي ان نقطة الحبر هتنتشر وتتوزع في الكوباية بشكل تلقائي بدون حتى ما تتدخل لانك متعود ان ده اللي يحصل لكن بغض النظر عن اللي انت متعود عليه الكلام ده حصل لان فيه طرق كتيرة جدا ممكن يحصل بها الانتشار ده جوه الكوباية لكن فيه طريقة واحدة بس عشان تفضل نقطة الحبر دي في مكانها وما تنتشرش كل جزيء من جزيئات الحبر له مطلق الحرية انه يتحرك في اي مكان الجزيء ده ممكن يتحرك هنا او هنا او هنا والجزيء ده برضه ممكن يتحرك هنا او هنا او هنا لحد ما تعم الفوضى ونقطة الحبر تنتشر في كل الكوباية لكن عشان الحبر يرجع ويتركز في نفس النقطة لازم كل الجزيئات ترجع وتتركز في مكان واحد فقط والكلام ده بيحصل بصورة واحدة بس يعني احتمالية الانتشار اكبر بكتير جدا من احتمالية الانتظام عشان كده احتمالية انتشار الحبر هو ده اللي بيحصل وده اللي متعود انك تشوفه لكن عشان ينتظم من جديد دي عمرك ما هتشوفها وافتكر دايما ان الاحتمالية الاكبر هي اللي بيكون فيها التوزيع بيحصل بالتساوي عدد الصور بيساوي عدد الكتابات تركيز الحبر في كل منطقة في الكوباية لازم في النهاية يكون متساوي وهي دي الحالة اللي بيحصل فيها أكبر قدر من الفوضى وأعلى قيمة للعشوائية نفس الفكرة في البالونة مش بتطلع الهواء بتاعها البرة عشان الضغط جواها أعلى ضغط الغاز عبارة عن تركيزه وكأن الهواء اللي موجود جوا البالونة مركز في نقطة معينة زيه زي نقطة الحبر بالظبط وعلى الرغم أن الهواء جوا البالونة أكتر إلا أن الهواء اللي موجود جوا البالونة مركز بشكل أكبر افترض أن البالونة جواها ثلاث جزيئات هواء ونفس الحجم من المحيط اللي بره البالونه فيه جزيء هواء واحد فقط لان كثافه الهواء فيه اقل طبعا عشان تتوقع ان ثلاث جزيئات الهواء هيفضلوا في مكان وجزء الهواء هيفضل في مكان بدون ما يحصل اي تغيير ده كانك بالظبط بتقول ان الاربع عملات ثلاثه منهم هيطلعوا صوره وواحده هيطلع كتابه الاحتماليه دي احتماليه ضعيفه بس تعالى انا وانت ندرس الاحتمالات الموجوده ونشوف اي حاله منهم بيبقى لها اعلى احتماليه اولا ان الهواء اللي بره يدخل جوه البالونه وده معناه ان الاربع جزيئات بتوع الهواء 
هينتظموا في مكان واحد وكانك بالظبط رميت الاربع عملات ومتوقع ان الاربعه هينزلوا صوره او الاربعه هينزلوا كتابه ودي ما بتحصلش غير بطريقه واحده بس ودي لها الاحتماليه الاقل طب اللي جوه يفضل جوه واللي بره يفضل بره دي بالظبط كانك بتقول ان الاربع عملات هينزلوا ثلاثه منهم صور وواحده كتابه ودي بتحصل باربع طرق ودي احتماليتها اعلى شويه طب ان جزيئات الهواء يتوزعوا بالتساوي اثنين جوه واثنين بره دي بالظبط كانك بتقول ان العملات هينزل منهم صورتين وكتابتين ودي بتحصل بست طرق ودي لها اعلى احتماليه طب ان الهواء اللي جوه البالونه يسيب البالونه ويخرج كله بره البالونه وده معناه ان الاربع جزيئات الهواء هينتظموا بره البالونه ودي ما بتحصلش غير بطريقه واحده ودي برضو احتماليتها ضعيفه جدا بما يعني ان الحاله اللي بيحصل فيها توزيع بالتساوي دي لها الاحتماليه الاعلى عشان كده انت متعود انك تشوف ان ده اللي بيحصل طب وبالنسبه لباقي الاحتمالات موجوده وورده يعني وارد جدا البالونه لما انت تفتحها ما تطلعش الهواء اللي فيها ويفضل موجود في مكانه لكن ده احتمال ضعيف جدا احنا لما كنا بنتكلم على 50 عمله بس قلنا ان احتمالية التوزيع بالتساوي 100 تريليون مرة قد احتمالية التوزيع بانتظام وانت هنا مش بتتكلم عن 50 عملة ولا عن ثلاث جزيئات هوا ده مثال لكن انت بتتكلم عن تريليونات التريليونات الجزيئات اللي محبوسة جوه البالونة فتقدر تقول بقلب جامد ان احتمالية الانتظام منعدمة يعني مستحيل تفتح البالونة وما تطلعش الهوا اللي فيها انت محتاج عدد لا نهائي من السنين وعدد لا نهائي من البالونات عشان الاحتمال ده تلاقيه اسعى على كده برضو كوباية الشاي كوباية الشاي بتاعتك دي فيها تريليونات التريليونات الكوانتات يعني احتمالية ان الكوانتات دي تفضل في مكانها وما تتوزعش بالتساوي تقدر تقول انها منعدمة بالنسبة لاحتمالية انها تتوزع بالتساوي عشان كده صعب جدا انك تشوف كوباية شاي بتفضل محافظة على درجة حرارتها الى ما لا نهاية لكن برضو وارد ان بعد عدد لا نهائي من السنين وعدد لا نهائي من كوبايات الشاي انك تشوف كوباية شاي قدرت انها تحافظ على درجة حرارتها وما تفقد واحد هيتذاكى ويقول لي طب ما انا احط كوبايه الشاي بتاعتي جوه ترمس ساعتها هحافظ على درجه الحراره بتاعتها هقول له لا حبيبي انت جوه الترمس كده انت عزلت الكوبايه عن الهواء بقى الكون بالنسبه لكوبايه الشاي هو الترمس ما تعرفش ان في حاجه اسمها هواء يعني ما فيش اماكن تعرفها كوبايه الشاي تاني عشان تقدر تتوزع ما بينها الكوانتات طب معنى كلامنا ده ان العشوائيه دايما بتمشي في الاتجاه اللي هي بتزيد فيه ما ينفعش انها تقل يعني ما ينفعش ان البارد يسخن السخن والسخن هو اللي يبرد البارد ولا ان البالونه تتملى هوا اكتر لما تيجي تفتحها وان العملات كلها تنزل صور او تنزل كتابات هقول لك لا طبعا الكلام ده ينفع بس الكلام ده ما يحصلش بشكل تلقائي لازم انا اللي اتدخل انا اللي اقلب العملات كلها صور او انا اللي اقلبهم كلهم كتابات وانا اللي انفخ البالونه بنفسي مش هي اللي هتتنفخ لوحدها وانا اللي اجيب ثلاجه فيها موتور عشان يسحب لي الحراره من الاكل البارد ويرميها على الجو السخن الكلام ده ما بيحصلش بشكل تلقائي لازم انا اللي اتدخل لازم اعمل شغل وما دام عملت شغل عشان تقلل بيه العشوائيه هتكتشف ان العشوائيه في النهايه برضو لازم تا 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 تا. لو جينا نضرب مثال بالتلاجة هنلاقي انه قبل ما نشغل التلاجة درجة الحرارة جوة التلاجة قد درجة الحرارة برا التلاجة يعني متوسط الطاقة جوة التلاجة قد متوسط الطاقة برا التلاجة يعني لو فيه 2 جول جوة التلاجة هتلاقي برضو الجو متوسط طاقة فيه 2 جول وده له اقصى توزيع واقصى عشوائية زي ما اتفقنا كل اللي بيعمله الموتور ان هو بيسحب ال 2 جول دول من جوة التلاجة ويرميهم لبرا التلاجة وبالتالي بيقلل العشوائية وبيزود النظام الاربعة جول بقوا متركزين في مكان واحد دلوقتي لحد كده عظيم جدا الطاقة اتركزت في مكان واحد ولقينا حالة العشوائية فيها بتقل وبالتالي احنا المفروض ناخد نوبل بالكلام ده بس لا حبيب استنى والموتور ده مش هو كمان شغال بالطاقة ولا بدعوات الحاجة هو كمان لازم يتحسب له العشوائية واذا كان الموتور ده بياخد خمسة جول من الكهرباء اللي موجودة في الحيطة عشان يقلل العشوائية في السيستم بتاع التلاجة فهو نفسه بيزود العشوائية الخمسة جول دول المفروض ان الموتور بياخدهم عشان يضغط الفريون. بس للاسف نتيجه لمقاومه سلوك الكهرباء الموتور نفسه بيسخن ونتيجه لاحتكاك غاز الفريون مع الموتور غاز الفريون نفسه هو كمان بيسخن وبعد ما كان سهل اضغطه وهو بارد عمليه ضغط الفريون بتبقى اصعب والخمسه جول اللي كنت المفروض استخدمهم كلهم في ضغط الغاز مش هقدر استخدمهم كلهم في الضغط هتلاقي ان في جول طار في حراره الموتور وجولين طاروا في تسخين غاز الفريون وبعد ما كان معايا خمسة جول بضغط بهم الفريون لخمسة بار ما عادش معايا غير اتنين جول بس ويقدروا يوصلوا ضغط الفريون لاتنين بار يعني الخمسة جول بعد ما كانوا هيضغطوا الفريون خمسة بار 
اصبح معايا خمسة جول بيضغطوا لي الفريون لاثنين بار بس لان بقى عندي ثلاثة جول طايرين في الهواء مش قادر ان انا استخدمهم دول مجرد ان هم بيزودوا لي الانتشار بتاع الحرارة وبيزودوا لي العشوائية ومستحيل تلاقي عندك موتور مسالي ياخد الخمسة جول يحولهم لخمسة بار الا اذا الموتور ده اشتغل في درجة حرارة الصفر المطلق وده زي ما بقول لك ان الكلام ده يعني في المشمش او عند المترتر ما بيحصلش المهم انك عشان تعمل شغل تقلل بيه العشوائية في سيستم معين هتكتشف انك في النهاية بتزود العشوائية في الكون كله يعني حتى لو قللت العشوائية في سيستم زي سيستم التلاجة هتلاقي انك في النهاية زودت العشوائية بتاعة الكون يعني في النهاية برضو العشوائية هتزيد طب لما هي كده كده بتزيد انا بقى استفدت ايه احنا اتفقنا ان هي كده كده بتزيد في الكون لكن مش كده كده بتزيد في السيستم ممكن تزيد وممكن تقل بتزيد بشكل طبيعي وبتقل لو انا اتدخلت وعملت شغل بالتالي هستفيد بها جدا لو انا بصيت للموضوع بالعكس بدل ما اشوف السيستم ده هيزود ولا هيقلل العشوائية لا انا اشوف العشوائية دي بتزيد ولا بتقل وبناء على الكلام ده اقدر اعرف السيستم ده هيشتغل بشكل تلقائي ولا انا محتاجة اتدخل واعمل له شغل عشان يشتغل والله جيت احسب العشوائية ولقيت انها زادت في عملية معينة معنى كده ان العملية دي هتتم بشكل تلقائي بدون ما انا اتدخل جيت احسبها ولقيت انها بتقل معنى كده ان العملية دي مش هتحصل بشكل تلقائي ولازم انا اتدخل ولازم اعمل شغل طب بتتحسب ازاي العشوائية دي قال لك من القانون ده العشوائية بتساوي ثابت بولتس مان في اللوغاريتم الطبيعي لعدد المايكرو ستيتس او عدد الطرق المحتمله جبنا ان القانون ده مش موضوعنا دلوقتي المهم ان احنا اتفقنا ان عشوائيه اعلى معناها مايكرو ستيتس اكتر وبالتالي لو في عمليه هتزود لي المايكرو ستيتس يبقى بتحصل بشكل تلقائي لو في عمليه بتقلل لي المايكرو ستيتس يبقى محتاج اتدخل واعمل لها شغل كوبايه الشاي اللي انت سايبها في الهواء من الطبيعي انك تتوقع انها هتبرد لانها لما هتبرد هتزود لي عدد المايكرو ستيتس وبالتالي هتزود العشوائية وبالتالي هتحصل بشكل تلقائي انما التلاجة عمرها ما هتبرد الاكل لوحدها لانها كده بتقلل عدد المايكرو ستيتس وبالتالي بتقلل العشوائية في الحالة دي لازم انا اتدخل واجيب موتور عشان يعمل شغل يعني في النهاية تقدر تعتبر العشوائية دي اداة للتوقع او اداة لكشف الكذب يعني على سبيل المثال لو عندك تفاعل كيميائي وعايز تعرف التفاعل ده هيحصل بشكل تلقائي ولا مش هيحصل تحسب له العشوائية لقيت ان العشوائيه بتزيد يبقى التفاعل ده هيحصل بشكل تلقائي العشوائيه بتقل يبقى التفاعل ده مش هيحصل ولو واحد مثلا جاب لك انبوبه وقال لك الانبوبه دي بتدخل لها الهواء بتطلع لك من ناحيه هواء سخن ومن ناحيه الثانيه هواء بارد بدون مواتير او كهرباء او اي حاجه تقدر تعرف الراجل ده كذاب ولا صادق عن طريق انك تحسب للانبوبه دي التغير في العشوائيه لقيت انها بتزيد يبقى الراجل ده صادق لقيت انها بتقل يبقى الراجل ده كذاب وعلى فكره الانبوبه دي فعلا موجوده واسمها هيلش فورتكس تيوب بتدخل لها الهواء بتطلع لك هواء من ناحيه درجه حرارته 200 درجه مئويه ومن الناحيه الثانيه هواء درجه حرارته سالب 50 درجه مئويه والانبوبه دي بتشتغل بشكل تلقائي بدون مواتير او كهرباء او اي حاجه وتقدروا تدوروا عليها على الانترنت العشوائيه لها قوانين كتير جدا بتتحسب بيها غير القانون ده لكن عشان اشرحهم لك محتاج اشرح لك كورس ديناميكا حراريه وكورس الرياضات معاه وانا ما عنديش مانع اشرح لك الكلام ده لكن يعني مش هينفع في الفيديو ده المهم ان العشوائيه داله مهمه جدا لكن برغم اهميتها للاسف هي سبب في ازمه الطاقه اللي احنا بنعيشها وهي سبب في نهايه الكون العشوائيه اللي بتزيد هي اللي بتبدد الطاقه المثل بيقول اللي معاه قرش ومحيره بيجيب حمام ويطيره العشوائيه بتعمل كده بالظبط بتحول الطاقه المفيده المركزه اللي اقدر اعمل بيها شغل لطاقه غير مفيده صحيح الطاقه موجوده لكنها مشتته ما اقدرش استغلها ولا اعمل بيها اي حاجه معروف ان درجه الحراره هي عباره عن طاقه الحركه بتاعه الجزيئات جزيئات سخنه معنى كده انها بتتحرك بسرعه جزيئات بارده معنى كده انها بتتحرك ببطء طب افترض انك معاك 3 جول متوزعين على 3 ذرات زي ما اتفقنا ان 3 جول دول يكونوا موجودين في ذره واحده دي ما بتحصلش غير بطريقه واحده ودي احتماليتها بتكون قليله لكن لو كل جول اتوزع على ذره من الذرات الموجوده دي بتحصل بست طرق ودي لها الاحتماليه الاكبر والعشوائيه الاعلى طب ايه الفرق بقى ما بين حالتين ما هي الطاقه هي هي هنا 3 جول وهنا 3 جول لا طبعا في فرق كبير جدا في الحاله الاولى الطاقة متركزة في ذرة واحدة وبالتالي درجة حرارة الذرة دي أكبر من درجة حرارة السيستم التاني كله وأقدر أخد الذرة دي أعمل بيها شغل أكتر من اللي بيعمله السيستم التاني كله لكن في السيستم التاني الطاقة متوزعة على ثلاث ذرات درجة حرارة السيستم كله أقل والطاقة اللي موجودة في كل ذرة أقل ما أقدرش أعمل بيها شغل كبير فزيادة العشوائية بتعني إن الطاقة بقت غير مفيدة وما أقدرش أعمل بيها شغل 
وده السبب الرئيسي لأزمة الطاقة اللي موجودة في العالم في حالة التلاجة مثلا المطور بيفضل يسحب طاقة عشان يتغلب على الزيادة في العشوائية ولو فرضا العشوائية دي ما بتزيدش كان المطور هيسحب شوية طاقة يبرد بيهم الأكل اشيل الفيشه من الكهرباء والاكل هيفضل بارد زي ما هو ومش هضطر احتاج لطاقه تاني البنزين اللي بيحرك العربيه 80% منه بيطلع في صوره حراره بتزود العشوائيه في الجو و20% فقط هم اللي بيستخدموا عشان يحركوا العربيه الموبايل بتاعك لولا انه بيسخن وبيطلع حراره بيزود العشوائيه في الجو كان موبايل بطاريته تقعد معاك فترات اطول وزود بقى على كده ان العشوائيه دي هي احد السيناريوهات المتوقعه لنهايه الكون لان كل ما تعمل شغل تفقد طاقه الطاقه دي تتوزع على الكون كله وتزيد عشوائيتها وبالتالي مش هيبقى عندك طاقه مركزه صحيح الكون هيبقى فيه نفس القدر من الطاقه لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم لكن الطاقه اللي فيه هتبقى متوزعه ملهاش قيمه طاقه مشتته بتعني درجات حراره اقل زي المثال بتاع 3 جول والتلات ذرات وفي النهايه درجه الحراره القليله دي بتترجم لطاقه حركه قليله للجزيئات يعني مش هيبقى عندك حاجه بتتحرك في الكون لا على المستوى الكبير ولا حتى على المستوى الذري والعمليه دي بيسموها الموت الحراري للكون واذا كانت العشوائية بتزيد مع الوقت معنى كده انها كانت في فترة من الفترات في الماضي متناهية في الصغر في وقت ما كان الكون كله عبارة عن نقطة متناهية في الصغر متناهية في الكثافة ومتناهية في الطاقة قبل ما يحصل البيج بانج اللي هنتكلم عليه الحلقة الجاية وبالتالي لازم تعمل شير ولايك وكومنت تشترك في القناة تفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام